you're feeling my pain uh then let me explain നമസ്കാരം ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് കംബോഡിയയിലെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ പങ്കുവെക്കുന്നത് സോ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കംബോഡിയയിൽ ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എത്ര ക്യാഷാണ് ഹൗ മച്ച് ഐ സ്പെൻഡ് ഇൻ കംബോഡിയ ഫോർ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ത്രീ നൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മച്ച് ഐ സ്പെൻഡ് ഇൻ കംബോഡിയ എൻ്റെ ഒരു ഐറ്റിനറി പറഞ്ഞുതരാം കൊച്ചി ടു മലേഷ്യൻ ക്യാപിറ്റൽ കോലാലംപൂർ കോലാലംപൂർ ടു കംബോഡിയൻ ക്യാപിറ്റൽ നോമ്പൻ നോപ്പൻ നിന്ന് പിന്നെ സിയം റീപ്പിൽ പോകും സിയാം റീപ്പിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് കോലാലംപൂർ കോലാലംപൂർ തിരിച്ച് കൊച്ചി ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു റൂട്ട് നോമ്പനിൽ വൺ ഡേ സ്റ്റേ ചെയ്യും സിയാം റീപ്പിൽ ടു ഡേ സ്റ്റേ ചെയ്യും സോ ടോട്ടൽ ഫോർ ഡേയ്സ് ആൻഡ് ത്രീ നൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കംബോഡിയൻ സോളോ ബഡ്ജറ്റ് ട്രിപ്പ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ഐറ്റിനറി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകണോ വേണ്ടേ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൂടിയത് കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും പോകാറില്ല സോ സ്കൈ സ്കാനർ സ്കൈ സ്കാനർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് റേറ്റുകൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് സ്കൈ സ്കാൻ സ്കാനർ വഴി എല്ലാവരെയും പോലെ ഞാനും അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം കൊച്ചി ടു കംബോഡിയ നേരിട്ട് ഫ്ലൈറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും എയർ ഏഷ്യയുടെ കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് നയൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു വൺ സൈഡ് സോ ടൂ സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ടാക്സ് അടക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപയോളം വരും മേ ബി യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഓൾസോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പീക്ക് ടൈം ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ആലോചിച്ച് വേറെ എന്ത് റൂട്ട് വഴി പോവാം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇതൊരു സീക്രട്ട് ആട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മലേഷ്യൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള കോലാലംപൂരിലേക്ക് പോവാം മേ ബി ഫോർ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓൾസോ സം ടൈംസ് ഈവൻ അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞും നിങ്ങൾക്ക് റേറ്റ് വിറ്റ് ചരിത്രം ഉണ്ട് അതായത് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കോലാലംപൂരിലേക്ക് മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് റേറ്റ് വരെ കിട്ടും നിങ്ങൾക്കൊരു നാലായിരം രൂപ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കായിരുന്നു കൊച്ചി ടു കോലാലംപൂർ ഇനി കോലാലംപൂർ നിന്ന് നമ്മുടെ കമ്പോടിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് നോമ്പൻറ്റിലേക്ക് വെറും എൺപത് റിങ്കറ്റ്സ് അതായത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് അല്ല എയർ ഏഷ്യൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എയ്റ്റി റിങ്കറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് റിങ്കറ്റ്സിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എയ്റ്റി റിങ്കറ്റ്സ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയിരം രൂപയുടെ താഴെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും വൺ സൈഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് പക്ഷെ ഒറ്റ അവിടെ ഒരു ക്യാച്ച് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മലേഷ്യൻ്റെ കൊലാലംപൂർ പോകണമെന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചിലവാക്കിയത് അന്ന് നയൻറ്റി ഫോർ റിങ്കറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇവിടുന്ന് കൊലാലംപൂരിലേക്ക് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറും അവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി ടു റിങ്കറ്റ്സും തിരിച്ച് വരുമ്പം കുറച്ച് കൂടി നൂറ്റി ഇരുപത് റിങ്കറ്റ്സ് ആയിരുന്നു സിയാം റീപ്പിൽ നിന്ന് കോലാലംപൂർ കോലാലംപൂർ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് കിട്ടി അപ്പം ടോട്ടൽ ചിലവാക്കിയത് ഒരു അറൗണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തായ്ലാൻഡിലേക്ക് പോകണം അതായത് ബാങ്കോക്കിലേക്ക് പോകണ പൈസേനെക്കാളും കുറവാണ് നേരിട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര പൈസയുടെ ഡിഫറൻസ് വന്നു ഒരു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അത്രയും രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് വന്നു പക്ഷെ അതിലൊരു ക്യാച്ച് ഉണ്ട് ആ ക്യാച്ച് ഞാൻ പറയാം ഇനി വീസയുടെ കാര്യം നേരത്തെ ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു സസ്പെൻസ് ഇട്ടു എന്താണ് ആ ക്യാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റിനറിനെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് മലേഷ്യൻ്റെ കോലാലംപൂർ പോകണം ഇന്ത്യൻസിന് മലേഷ്യയിൽ വീസ ഓൺ അറൈവൽ അല്ല സോ എനിക്ക് ഇ വീസ എടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇ വിസ എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം മലേഷ്യയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടിക്കറ്റ് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം സോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ടിക്കറ്റ് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് വരുമ്പോഴും മലേഷ്യയിൽ
ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കറിയേണ്ടത് കറൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത് അവിടുത്തെ കറൻസി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും കംബോഡിയൻ കറൻസി എന്ന് പറയുന്നത് കംബോഡിയൻ റിയാലാണ് റിയാൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഖത്തർ റിയാലിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് അല്ല ഇത് ആർ ഐ ഇ എൽ എന്ന് പറയും കംബോഡിയൻ റിയാൽ ഈ കംബോഡിയൻ റിയാൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മൊത്തം ഞാനിവിടെ ഫോർ ഡേയ്സും ത്രീ നൈറ്റ്സും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ ഫുൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഈ കറൻസി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ കറൻസിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ റുപ്പി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അറൗണ്ട് ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കംബോഡിയൻ റിയാൽ കൊടുക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം ഏതാണ് നമ്മുടെ കംബോഡിയൻ റിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു കംബോഡിയൻ റിയാലിന് അവിടെ ബേസിക്കലി വിലയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പം കംബോഡിയൻ റിയാൽ വെറുതെ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഷോ മണി കാണിക്കില്ല ആ ഷോ മണീൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസിൽ വീസ ആണ് അറേവൽ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോ മണി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല ദേ വിൽ നോട്ട് ആസ്ക് മേ ബി ദേ വിൽ ആസ്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ബട്ട് ദേ വിൽ നോട്ട് ആസ്ക് അബൌട്ട് ഹൗ മച്ച് മണി യു ക്യാരി ടു സ്പെൻഡ് ഇൻ കംബോഡിയ സോ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഈ ഷോ മണി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നമാക്കിയ തായ്ലാൻഡിലായിരുന്നു തായ്ലാൻഡിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദേ വിൽ ആസ്ക് ഫോർ ഷോ മണി ഫോർ ഷുവർ എസ്പെഷ്യലി മലേഷ്യക്ക് പോകുമ്പോഴും കൊച്ചി എയർപോർട്ടൊന്നും അവർ ഷോ മണി കൺഫേം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കംബോഡിയയിൽ അവർ കൺഫേം ചെയ്യില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വേറെ പോയ ഫ്രണ്ട്സും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കംബോഡിയൻ റിയാൽ നിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട വേറൊരു സംഭവമുണ്ട് നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതേണ്ട ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വാല്യൂ ഉള്ള കറൻസി യു എസ് ഡോളേഴ്സ് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടി ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കറൻസി അവർക്കും താല്പര്യം യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് കൺട്രിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടി ഇത്രയും വർഷമായിട്ടും ഇറ്റ്സ് റിയലി എന്താ പറയുക ദുഃഖകരമായ കാര്യമാണ് അവർ അവരുടെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ കറൻസി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാതെ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ ഈ യു എസ് ഡോളേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ പോയപ്പം ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തു സോ ഷോ മണി ആൻഡ് കറൻസി ദിസ് ഇസ് കംബോഡിയൻ കംബോഡിയൻ റിയാൽ ആൻഡ് ദ മണി യു ഹാവ് ടു ക്യാരി ഈസ് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് അടുത്ത മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇന്ത്യ നമ്മൾ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സിസ്റ്റം ആയിരിക്കില്ല ഒരു പുതിയ കൺട്രി ഉണ്ടാവുക സോ പ്രയർ ആയിട്ട് ഞാനൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ആഫ്റ്റർ റീച്ചിങ് ദർ ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റ് എയർപോർട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻഹിബിഷൻ ഉണ്ടാവും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ ടൈം എടുത്തൊന്ന് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഏത് സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഇനി കംബോഡിയൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം കംബോഡിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും ആദ്യം വൈഫൈ വേണം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഈ പ്രൈവറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്യാതെ അവിടെ നിന്ന് എൻക്വയർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി ഒരു പബ്ലിക് ബസ് വഴിയാണ് ലൈക്ക് ഓൾ അതർ കൺട്രീസ് കംബോഡിയയിലും പബ്ലിക് ബസ് ചീപ്പായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ഞാൻ മാക്സിമം ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങി പീപ്പിൾ വെർ വെരി കോഡിയൽ ആൻഡ് വെരി കോപ്പറേറ്റീവ് സോ അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് വഴി ഞാൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓട്ടോ പോലെ ടുക് ടുക് തായ്ലാൻഡിലുള്ള പോലെ ടുക് ടുക്ക് അവിടെ വളരെ കോമൺ കോമൺലി അവൈലബിൾ ആണ് അവരൊരു ട്രൈ ഷോ എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട് സോ നോമ്പ് എന്ന് ഞാൻ ബസ് വഴി എൻ്റെ അക്കോമഡേഷൻ്റെ സ്ഥലത്തെത്തി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ കില്ലിംഗ് ഫീൽഡ് എസ് ട്വൻറ്റി വൺ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് ഒരു ടുക് ടുക്കാണ് ഹയർ ചെയ്തത് ആ ടുക് ടുക്കിന് ഞാൻ നിയർലി ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പതിനഞ്ച് ഡോളേഴ്സ് കൊടുത്തിട്
സോസേജ് സാൻവിച്ചസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് സോ ഒരു ഫോർ ഡേയ്സിൻ്റെ സ്റ്റേയിൽ ഞാൻ മാക്സിമം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാക്സിമം ഫോർ ഫുഡ് അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല അവർക്കൊരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് അങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റഡ് യുണീക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ന്യൂഡിൽസ് ആസ് കോമൺ അവർ റൈസ് തന്നെയാണ് റൈസ് ന്യൂഡിൽസ് തന്നെയാണ് അവരുടെ സ്റ്റേപ്പിൾ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് so for me personally i spent 1000 rupees for my food ini parayan povunna korcha chelavugal enke unexpectedly sambhavichana pakshe worth spending aayittu enke thonittulla korcha karyangalana njan capital city aayittulla nom penle ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എസ് ട്വൻറ്റി വൺ പ്രസണും അതേപോലെ മ്യൂസിയംസ് ജനസൈഡ് മ്യൂസിയംസ് ഉണ്ട് ആ മ്യൂസിയത്തിന് മൊത്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടുക് ടുക് ഡ്രൈവർക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ഡോളർ കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ എൻട്രി ഫീ ആയിട്ട് ഫൈവ് ഡോളേഴ്സോ ടെൻ ഡോളേഴ്സ് എന്തോ ആണ് ഈ എസ് ട്വൻറ്റി വണ്ണും അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ കില്ലിംഗ് ഫീൽഡും ഈ രണ്ട് മ്യൂസിയംസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിയർലി ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡോളേഴ്സ് സംതിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ നോം പെൻ ഞാൻ സിയാം റിപ്പിലേക്ക് പോയപ്പം ഐക്കോണിക് ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് റിലീജിയസ് മോണ്യുമെൻറ്റ് നമ്മളെ അങ്കൂർ വാട്ട് അങ്കൂർ വാട്ടിൽ കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഇതാണ് ആ സാധനം ഇത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും ഈ ഒരു ഈ ഒരു എൻട്രി ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്കൂർ വാട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ ലാർജസ്റ്റ് റിലീജിയസ് മോണ്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് തേർട്ടി സെവൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് പെർ ഫോർ വൺ ഡേ സോ ടോട്ടൽ എൻട്രി ഫീ ആയിട്ട് ഞാൻ ചിലവാക്കിയത് ഒരു 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 ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡോളേഴ്സ് ഇങ്ങനത്തെ എൻട്രി ഫീ ആയിട്ട് ഞാൻ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ നോമ്പനിലും ഒരു 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 റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഒരു പാലസ് ആ പാലസിലും എൻട്രി ഫീ ഉണ്ട് സോ ടോട്ടൽ ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഡോളേഴ്സ് ഫോർ ഓൾ ദി എൻട്രി ഫീസ് ഇൻ കമ്പോഡിയ പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് സോവിനിയർ ഷോപ്പിംഗ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലാഗ് ആണ് കമ്പോഡിയൻ്റെ ഫ്ലാഗ് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അത്ര കോമൺ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ അല്ലായിരുന്നു കറൻസി എനിവേ ഐ ക്യാപ്റ്റിറ്റ് കറൻസി കമ്പോഡിയൻ റിയാൽ ഒരു മെമ്മറി ആയിട്ട് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കമ്പോഡിയയിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു അങ്കൂർ വാട്ടൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയൊരു പീസ് ഓഫ് ഷോ കേസിൽ വെക്കാനുള്ള സംഭവം വാങ്ങിച്ചു സോ ടോട്ടൽ ഫോർ ഷോപ്പിംഗ് ആൻഡ് ഫോർ സോവിനിയർ പർപ്പസ് ഐ സ്പെൻഡ് ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ടെൻ ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഷോപ്പിംഗ് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയത് താമസ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു പുതിയ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പം അവിടെ താമസിക്കണമല്ലോ ഇമിഗ്രേഷനിൽ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ദ ക്യാൻ ആസ്ക് മെ നോട്ട് ആസ്ക് സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു കീപ്പ് ദി ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് അത് രണ്ടിത് ചെയ്യാം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബുക്കിംഗ് ഡോട്ട് കോം വഴി നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിടാം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺഫേംഡ് അല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് വേണം ഇമിഗ്രേഷനിൽ കാണിക്കാനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബുക്കിംഗ് ഡോട്ട് കോം വഴി ബുക്ക് ചെയ്യുക ലേറ്റർ യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദാറ്റ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് ഇസ് ഇനഫ് ടു ഷോ അറ്റ് എമിഗ്രേഷൻ ഓഫീസ് നിങ്ങൾക്ക് ലേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ബുക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ആക്ച്വലി മൂന്ന് ദിവസമാണ് എൻ്റെ സ്റ്റേ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പോഡിയൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള നോം പെൻ സെക്കൻഡ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് സിയാം ട്രിപ്പാണ് സിയാം ട്രിപ്പിൽ രണ്ട് ദിവസം സോ ത്രീ നൈറ്റ്സ് ആണ് എൻ്റെ സ്റ്റേ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് വഴിയാണ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് വഴി ഫസ്റ്റത്തെ ദിവസം ബുക്ക് ചെയ്തു സിയാം ട്രിപ്പിൽ വൺ ഡേ തേർഡ് ഡേ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ലോക്കൽ തന്നെ ആയിട്ട് എടുത്തു കാരണം എനിക്കതൊരു കുറച്ചും കൂടി ചീപ്പായിട്ട് തോന്നി സോ മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പ് വഴി ഞാൻ മൊത്തമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഒരു ഒരു മോ ടോട്ടൽ എൻ്റെ ഒരു അക്കോമഡേഷന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ടു സ്റ്റാർ ത്രീ സ്റ്റാർ വെരി ഗുഡ് ഒരു സിംഗിൾ ബെഡ് റൂം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒ
എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അറിവും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അതൊരു അൺപാരലഡ് ആണ് ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ആറ് മാസം നമ്മൾ ഈ അൽഫാമിനും കുഴിമന്തിക്കും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പൈസ സേവ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു കൺട്രിയിൽ പോകാം നമുക്കൊരു വേറൊരു കൾച്ചർ കാണാം ഇനി സോ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം വിയറ്റ്നാമിലും സിംഗപ്പൂരിലും ഹൗ മച്ച് മണി ഐ സ്പെൻഡ് വിൽ ഐ ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യു ഇപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിന് പുറമെ അതായത് നമ്മുടെ അക്കോമഡേഷൻ ഫുഡിന് പുറമെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അറിയാൻ താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ ഇടുക സോ അൺടിൽ യു സി നെക്സ്റ്റ് ടൈം ബൈ